السلام علیکم ویلکم ٹو دا ڈیلی ایڈیم سیریز ٹوڈے ویل بی ڈسکسنگ فائیو مور ایڈیمس دا فرسٹ ون از اے بی سی دا ایڈیم اے بی سی مینس ویری بیسک نالج آف سم تھنگ اور آ تھنگ وچ از ویری ایزی یعنی کسی چیز کا بہت ہی ابتدائی علم ہونا یا کوئی بہت انتہائی آسان کام ہونا فار ایگزامپل آئی ڈو ناٹ نو دی اے بی سی آف کمپیوٹر اور پلینگ گیمز آن اسمارٹ فون از ایز ایزی ایز اے بی سی فار چلڈرن دیز ڈیز یعنی پہلے سینٹینس میں آئی ڈو ناٹ نو دی اے بی سی آف کمپیوٹر مینس مجھے کمپیوٹر کی الف بے نہیں پتا یعنی بہت معمولی علم بنیادی علم پہ نہیں ہے اور دوسرے سینٹینس میں پلینگ گیمس آن اسمارٹ فون از ایز ایزی ایز اے بی سی فار چلڈرن دیز ڈیز یعنی آج کل کے بچوں کے لیے اسمارٹ فون پہ گیمس کھیلنا انتہائی آسان کام ہے دا سیکنڈ ایڈیم فار ٹوڈے از اے بون آف کنٹینشن This idiom means something which is the cause of fight or clash between two people or two parties. Urdu mein se kehte hain fasad ki jad ya jhagde ya tanazai ki wajah. This property is a bone of contention between both the brothers. Dono bhaiyon ke darmiyan ye property ye jaydad jhagde ki wajah hai. Kashmir is a bone of contention between Pakistan and India. Pakistan and India ke darmiyan jhagde ki wajah Kashmir hai. The third idiom for today is apple of eye. Someone or something that is extremely loving for somebody. Urdu mein se kehte hain aankh ka tara hona ya bahut pyara hona, bahut mehboob hona. My son is the apple of my eye. Yani mera beta mujhe bahut pyara hai. Her husband is the apple of her eye. Use apna shohar, uski aankh ka tara hai. She always performs well in the class, so she is the apple of her teacher's eye. Wo class mein hamesha bahut acha perform karti hai, lihaza wo teacher ki aankh ka tara hai, yani teacher ko bahut pyari hai. Next is a blue stocking. A woman who composes literature. A woman who is expert in literature. Yani ek adib ya adabi khatun. I like Banu Kudziya as she was a blue stocking. And Umaira Ahmed is a blue stocking as she has written many famous novels. Ye dono khawateen literary khawateen hai. ادب سے متعلقہ ہیں سو دے آر کولڈ بلو اسٹاکنگ اینڈ دا لاسٹ ایڈیم فار ٹوڈے ایٹ سکسز اینڈ سیونس دس ایڈیم مینس ڈسپرسڈ اور ان آرگنائزڈ اور کنفیوزڈ کوئی چیز جو ابتر حالت میں ہو بکھری ہوئی چیزیں ہوں یا کوئی ایسا شخص کہ جو کنفیوزڈ ہو پریشانی کے عالم میں ہو گڑبڑایا ہوا ہو گھبرایا ہوا ہو تو اس کو کہتے ہیں ایٹ سکسز اینڈ سیونس ایگزامپل سینٹینسز آر ایوری تھنگ ان دا روم فارس ایٹ سکسز اینڈ سیونس یعنی ہر چیز کمرے میں بکھری ہوئی تھی اب تر حالت میں تھی شی از ایٹ سکسز اینڈ سیونس اباؤٹ چوزنگ دا کیریئر یعنی وہ پریشانی کے عالم میں ہے کہ اسے کون سا کیریئر چوز کرنا ہے یعنی وہ اپنا مستقبل کا فیصلہ کرنے کے حوالے سے پریشانی کے عالم میں ہے سو دیز ور سم ویری کامن ڈیلی لائف ایڈیمز وچ آر یوژولی یوزڈ اینڈ ایوری بوڈی نیڈس ٹو نو دیم